ദൈവത്തിൻ്റെ അതിപരിശുദ്ധമായ നാമം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ അവേക്ക് ഇൻ്റർനാഷണൽ മിനിസ്ട്രീസിൻ്റെ നന്മയ്ക്കായി എന്ന ഈ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് സ്നേഹത്തോടെ സ്വാഗതം കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചകളിലൊക്കെ ഈ പ്രോഗ്രാം കാണുകയും അഭിപ്രായങ്ങൾ അറിയിക്കുകയും ചെയ്ത പ്രിയപ്പെട്ടവരോടുള്ള നന്ദി ഈ അവസരത്തിൽ അറിയിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനാ വിഷയങ്ങൾ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന വാട്സപ്പ് നമ്പറിലോ ഇമെയിലിലോ അറിയിക്കുവാൻ മറക്കരുത് വാട്സപ്പ് നമ്പറിൽ നിങ്ങൾക്ക് വാട്സപ്പ് ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ആ നമ്പറിൽ നിങ്ങൾ മിസ് കോൾ ചെയ്യാൻ തന്നാൽ ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ തിരിച്ച് വിളിക്കുന്നതാണ് നിങ്ങളുടെ വിഷയങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതാണ് കഴിഞ്ഞ നാളുകളിൽ ഒക്കെ പ്രാർത്ഥനാ വിഷയങ്ങൾ അറിയിച്ച എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും വേണ്ടിയും പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ ദൈവം ഞങ്ങളെ സഹായിച്ചു പലർക്കും ദൈവം അത്ഭുതമായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തത് സാക്ഷ്യങ്ങളായി ഞങ്ങളെ അറിയിക്കുകയും അത് ഓർത്ത് ഞങ്ങൾ ദൈവത്തിന് മഹത്വം അർപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ മാറ്റമില്ലാത്ത വചനം കേൾക്കുവാൻ ഉള്ള ആഗ്രഹത്തോടെ നമ്മൾ ദൈവം ഭാഗ്യ ആയിരിക്കുമ്പോൾ ഇന്നത്തെ ചിന്തയ്ക്കായിട്ട് എഫ് എസ് സി ആ ലേഖനം അതിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ അധ്യായം ഒന്നു മുതൽ ഉള്ള ചില വാക്യങ്ങൾ ഞാൻ ഇവിടെ വായിക്കുന്നു ദൈവേഷ്ടത്താൽ ക്രിസ്തുവേശുവിൻ്റെ അപ്പോസ്തോലനായ പൗലോസ് എഫ് എസ് ഓസിൽ ഉള്ള വിശുദ്ധന്മാരും ക്രിസ്തുവേശുവിൽ വിശ്വാസികളുമായവർക്ക് എഴുതുന്നത് നമ്മുടെ പിതാവായ ദൈവത്തെങ്കിൽ നിന്നും കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവെങ്കിൽ നിന്നും നിങ്ങൾക്ക് കൃപയും സമാധാനവും ഉണ്ടാകട്ടെ സ്വർഗത്തിലെ സകല ആത്മീക അനുഗ്രഹത്താലും നമ്മെ ക്രിസ്തുവിൽ അനുഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ദൈവവും പിതാവുമായവൻ വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവൻ നാം തൻ്റെ സന്നദ്ധിയിൽ വിശുദ്ധരും നിഷ്കളങ്കരും ആകേണ്ടതിന് അവൻ ലോകസ്ഥാപനത്തിന് മുമ്പേ നമ്മെ അവനിൽ തിരഞ്ഞെടുക്കുകയും തിരുഹിതത്തിൻ്റെ പ്രസാദ പ്രകാരം യേശു ക്രിസ്തു മുഖാന്തരം നമ്മെ ദത്തെടുക്കേണ്ടതിന് അവൻ പ്രിയനായവനിൽ നമുക്ക് സൗജന്യമായി നൽകിയ തൻ്റെ കൃപാമഹത്വത്തിൻ്റെ പുകഴ്ചയ്ക്കായി സ്നേഹത്തിൽ നമ്മെ മുൻനിയമിക്കുകയും ചെയ്തുവല്ലോ അവനിൽ നമുക്ക് അവൻ്റെ രക്തത്താൽ അതിക്രമങ്ങളുടെ മോചനം എന്ന വീണ്ടെടുപ്പ് ഉണ്ട് അത് അവൻ നമുക്ക് താൻ ധാരാളമായി കാണിച്ച കൃപാ ധനപ്രകാരം സകല ജ്ഞാനവും വിവേകവുമായി നൽകിയിരിക്കുന്നു അവനിൽ താൻ മുൻ നിർണയിച്ച തൻ്റെ പ്രസാദത്തിന് തക്കവണ്ണം തൻ്റെ ഹിതത്തിൻ്റെ മർമ്മം അവൻ നമ്മോട് അറിയിച്ചു ഈ തിരുവചന ഭാഗത്തുകൂടെ ദൈവം നമ്മോട് സംസാരിക്കുവാൻ വേണ്ടി പ്രാർത്ഥനയോടെ നമുക്ക് ദൈവം മുമ്പാകെ ആയിരിക്കാം നാം ഈ വായിച്ച ഭാഗത്ത് മൂന്ന് തരത്തിൽ ഉള്ള ദൈവിക അനുഗ്രഹങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് വായിക്കുന്നത് ഒന്നാമതായി പൗലോ സപ്പോസ്തലൻ ആരംഭിക്കുമ്പോൾ പിതാവായ ദൈവത്തിൽ കൂടെ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന അനുഗ്രഹത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്നു രണ്ടാമത് വീണ്ടും താഴോട്ടുള്ള വാക്യങ്ങൾ നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ യേശു ക്രിസ്തുവിൽ കൂടെ നമുക്ക് ദൈവം പകരുന്ന അനുഗ്രഹങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറയുന്നു മൂന്നാമതായി പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നാം മുദ്രയിടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഓരോ ദൈവത്തിൻ്റെ പൈതലും മുദ്രയിടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് അവിടെ പറയുന്നു പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവും ഒരുപോലെ ഒരു വ്യക്തിയിൽ ചെയ്യുന്ന ആത്മീകമായ മർമ്മത്തിൻ്റെ രഹസ്യമാണ് ഇവിടെ അപ്പോസ്റ്റനായ പൗലോസ് വെളിപ്പെടുത്തുന്നത് ആത്മീക അനുഗ്രഹങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള യേശു ക്രിസ്തുവിലേക്ക് ഒരു വ്യക്തി വരുന്നതായ അവസരത്തിൽ ആ വ്യക്തി എങ്ങനെയാണ് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടുന്നത് എന്ന് ഇവിടെ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പൗലോസ് പറയുന്നു ആത്മീക അനുഗ്രഹങ്ങളെക്കുറിച്ച് തെറ്റിദ്ധാരണകൾ ചിലർക്ക് ഉണ്ട് ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ യേശു ക്രിസ്തുവിലേക്ക് വരുന്ന ഒരു വ്യക്തിയോട് അവരുടെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള അനുഗ്രഹങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് മിക്ക പാസ്റ്റർമാരും പ്രസംഗിക്കുന്നത് അവരുടെ സാമ്പത്തികം ബിസിനസ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെയുള്ള മെറ്റീരിയൽ ബ്ലെസ്സിങ്സിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ ജനത്തെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്ന ധാരാളം പ്രാസംഗികന്മാർ ഉള്ളപ്പോൾ പൗലോസ് ഈ പറയുന്ന ആഴമേറിയ ആത്മീക സത്യങ്ങളുടെ അർത്ഥം ഗ്രഹിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് ആത്മീകമായിട്ടുള്ള ബ്ലെസ്സിങ്സ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയും ആ ഭാഗത്തേക്ക് വരുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് യേശു ക്രിസ്തു പറഞ്ഞ ഏറ്റവും വിലപ്പെട്ട ഒരു വാക്യം നിങ്ങളോട് പറയുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു നമ്മൾ ആ സുവിശേഷങ്ങളിൽ വായിക്കുന്നു യേശു പറഞ്ഞു മുമ്പേ 
അവൻ്റെ രാജ്യവും നീതിയും അന്വേഷിക്കാം അത് അതോടെ ഇതൊക്കെയും നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും അതായത് എന്തു തിന്നും എന്ത് കുടിക്കും എന്ത് കൊടുക്കും എന്ന് നിങ്ങൾ വിചാരപ്പെടരുത് സിഗി ഫസ് ദ കിങ്ഡം ഓഫ് ഗോഡ് ഒന്നാമത്തെ സ്ഥാനം ദൈവരാജ്യത്തിന് കൊടുക്കുവാനാണ് യേശു കർത്താവ് പറഞ്ഞത് ഇവിടെയും പൗലോസ് അപ്പോസ്തോലൻ എഴുതുമ്പോൾ സ്വർഗത്തിലെ സകലവിധ ആത്മീക അനുഗ്രഹങ്ങളാലും സ്പിരിച്വൽ ബ്ലസ്സിങ്സിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ദൈവം നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കുമെന്നല്ല അനുഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുകയാണ് യേശു ക്രിസ്തുവിലേക്ക് വരുന്ന ഒരു വ്യക്തിയുടെ പദവിയെക്കുറിച്ച് പറയുകയാണ് യേശു ക്രിസ്തുവിലേക്ക് വരുന്ന വ്യക്തിക്ക് ലഭിക്കുന്നതായ അനുഗ്രഹങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറയുകയാണ് യേശു ക്രിസ്തുവിലേക്ക് വരുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് ലഭിക്കുന്നതായ വീണ്ടെടുപ്പ് പാപമോചനം പുത്രത്വം ദൈവവുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം ദൈവിക കുടുംബത്തിലെ ഒരു മകനായി ദൈവിക ഭവനത്തിൽ പ്രവേശിക്കുവാനുള്ള ആ ഒരു പദവി ആ ഭാഗ്യം അതിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നു മാത്രമല്ല ഒന്നും രണ്ടും അധ്യായങ്ങൾ നമ്മൾ വായിക്കുന്ന അവസരത്തിൽ നമ്മെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്ന പ്രചോദിപ്പിക്കുന്ന ഒത്തിരി കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത് ദൈവം നമ്മെ അനുഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്നു ദൈവം നമ്മോട് ക്ഷമിച്ചിരിക്കുന്നു നമ്മെ ക്രിസ്തു യേശുവിൻ്റെ രക്തത്താൽ നമ്മെ വീണ്ടെടുത്തിരിക്കുന്നു നമ്മോട് ക്ഷമിച്ചിരിക്കുന്നു സ്വർഗത്തിൽ നമ്മെ ഇരുത്തിയിരിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല ദൈവത്തിൻ്റെ ആഴമേറിയ സ്നേഹം നിമിത്തം അവിടുത്തെ കൃപ നമുക്ക് പകർന്നു തന്ന് നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞ കാല ജീവിതത്തിൻ്റെ സകേല പ്രശ്നങ്ങളിൽ നിന്നും തകർച്ചകളിൽ നിന്നും ഭാരങ്ങളിൽ നിന്നും കണ്ണുനീരിൽ നിന്നും ബന്ധനങ്ങളിൽ നിന്നും ദൈവം നമ്മെ വിടുവിച്ച് ദൈവ രാജ്യത്തിലേക്ക് ദൈവകൃപയിലേക്ക് ആക്കിയിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്ന ഏറ്റവും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഒരു ലേഖനമാണ് എഫ് എ സിയ ലേഖനം ഈ അനുഗ്രഹങ്ങളെക്കുറിച്ചൊക്കെ പൗലോസ് എഴുതുന്ന അവസരത്തിൽ എവിടെ ഇരുന്നു കൊണ്ടാണ് പൗലോസ് ഈ ലേഖനം എഴുതുന്നത് എന്ന് ഒന്ന് ചിന്തിക്കുമെങ്കിൽ നമുക്ക് പൗലോസ് എഴുതുന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം ഒന്നുകൂടെ മനസ്സിലാകും പൗലോസ് സപ്പോസ്തോൾ എഴുതിയ ലേഖനങ്ങളിൽ എഫ് എസ് ലേഖനം ഫിലിപ്പ് ലേഖനം കൊലോസ് ലേഖനം ഫിലോമോന ലേഖനം ഈ നാല് ലേഖനങ്ങൾ കാരാഗ്രഹത്തിൽ പ്രിസണിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ടാണ് എഴുതുന്നത് യേശുവിൻ്റെ സുവിശേഷ നിമിത്തം തടവിൽ പോകേണ്ടി വന്ന പൗലോസ് തടവിൽ പോകേണ്ടി വന്നതിനെക്കുറിച്ച് പരിഭവിക്കുകയോ പരാതി പറയുകയോ ചെയ്യാതെ ആ തടവറ ദൈവത്തോട് സംസാരിക്കാനുള്ള ഒരു ഇടമാക്കി മാറ്റിക്കൊണ്ട് ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുവാനും ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുവാനുമുള്ള ഒരു ഇടമാക്കി മാറ്റിക്കൊണ്ട് പിതാവായ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന സകല അനുഗ്രഹങ്ങളും തടവറയിലും അനുഭവിച്ചുകൊണ്ട് പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ തൻ പ്രേരിതനായി തൻ്റെ തൊലിക താൻ സ്ഥാപിച്ച സഭകൾക്ക് ലേഖന എഴുതങ്ങൾ എഴുതുവാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുകയാണ് എഫ് എസ് വസ് എന്ന് പറയുന്ന നഗരം പാപം നിറഞ്ഞ അപ്പട്ടണത്തിൽ വഷളായി നടക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടം ജനങ്ങളുടെ മധ്യത്തിൽ ഒരിക്കൽ പൗലോസ് പോകുവാൻ ഇടയായി അതിനെക്കുറിച്ച് എഫ് എസ് ലേഖനം പതിനെട്ട് പത്തൊൻപത് അധ്യായങ്ങളിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് അർത്തമിസ് എന്ന ദേവിയുടെ ക്ഷേത്രം ഉണ്ടായിരുന്ന ആ എഫ് എസ് വസ് പട്ടണത്തിൽ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ചുള്ള സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കുക എളുപ്പമായിരുന്നില്ല എന്നാൽ വളരെ ആത്മഭാരത്തോടും ദൈവാശ്രയത്തോടും കൂടെ പ്രതിസന്ധികളുടെ നടുവിൽ ജനമൊക്കെ ഇളകി വന്ന് എതിർത്തപ്പോഴും തളരാതെ ഏകദേശം മൂന്ന് വർഷത്തോളം എഫ് എസ് ഒ സഫയിൽ ആ എഫ് എസ് ഒസ് എന്ന പട്ടണത്തിൽ രണ്ട് ടൈമിലായിട്ട് രണ്ടാമത്തെയും മൂന്നാമത്തെയും മിഷണറി യാത്രയുടെ സമയത്ത് പൗലോസ് പ്രവർത്തിച്ചതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഒരു സഭ അവിടെ സ്ഥാപിക്കുവാൻ ഇടയായി ആ സഭയ്ക്ക് തടവിൽ റോമിൽ കാരാഗ്രഹത്തിൽ കിടന്നുകൊണ്ട് എഴുതുന്ന ലേഖനമാണ് ഈ ഒന്നാമത്തെ അധ്യായം വായിക്കുന്ന അവസരത്തിൽ ആ ആദ്യത്തെ വാക്കുകൾ തന്നെ ഓരോ വാക്കുകളും എടുത്ത് സംസാരിക്കുവാൻ മിനിറ്റുകൾ വേണം അത്രമാത്രം ആഴത്തിൽ അർത്ഥം ഉള്ള വാക്കുകളാണ് പൗലോസ പുസ്തകൻ പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ കൂടെ എഴുതി വച്ചിരിക്കുന്നത് സ്വർഗത്തിലെ സകലവിധമായ ആത്മീക അനുഗ്രഹങ്ങളാലും പിതാവായ ദൈവം നമ്മെ അനുഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് പൗലോസ് അപ്പോസ്തോലൻ അർത്ഥമാക്കുന്നത് ഇവിടെ പറയുന്നു പിതാവായ ദൈവം ക്രിസ്തു യേശുവിൽ യേശു ക്രിസ്തുവിൽ നമ്മെ അനുഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്നു പിതാവായ ദൈവം നമ്മെ ദത്തെടുത്തിരിക്കുന്നു ഗാഡ് ഹാസ് അഡോപ്റ്റഡ് ഹസ് ദൈവം നമ്മെ തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നു 
ഈ മൂന്ന് പ്രധാന കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത് മാത്രമല്ല രണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പൗലോസ് ഒന്നുകൂടെ അത് ആഴത്തിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു നാല് മുതൽ ഉള്ള വാക്യങ്ങളിൽ കരുണാസമ്പന്നനായ ദൈവമോ നമ്മെ സ്നേഹിച്ച മഹാസ്നേഹം നിമിത്തം അതിക്രമങ്ങളാൽ മരിച്ചവരായിരുന്ന നമ്മെ ക്രിസ്തുവിനോടുകൂടെ ജീവിപ്പിക്കുകയും കൃപയാൽ അത്രയേ നിങ്ങൾ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ക്രിസ്തുവേശുവിൽ നമ്മെക്കുറിച്ചുള്ള വാത്സല്യത്തിൽ തൻ്റെ കൃപയുടെ അത്യന്ത ധനത്തെ വരും കാലങ്ങളിൽ കാണിക്കേണ്ടതിന് ക്രിസ്തുവേശുവിൽ അവനോടുകൂടെ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിച്ച് സ്വർഗത്തിൽ ഇരുത്തുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു അതായത് ഒരു യേശു ക്രിസ്തുവിലേക്കൊരു വ്യക്തി വരുന്നതിൻ്റെ മുൻപുള്ള അവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് ഇവിടെ പറയുന്നു അതിക്രമങ്ങളാൽ മരിച്ചവരായിരുന്ന നമ്മെ എന്ന് പറയുന്നു മൂന്നാമത്തെ വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ ദൈവ കോപത്തിന് പാപനിമിത്തം ജീവിതത്തിൽ ദൈവത്തോട് അകന്ന് കഴിഞ്ഞ മനുഷ്യൻ പാപനിമിത്തം ദൈവത്തിൻ്റെ കോപത്തിന് മാത്രം അർഹനായി ജീവിച്ചപ്പോൾ പിതാവായ ദൈവം തന്നെ നമ്മെ സ്നേഹിച്ചതിനെ കുറിച്ചാണ് പൗലോസ് പറയുന്നത് യോഹനാന സുവിശേഷം മൂന്നാമത്തെ അധ്യായം പതിനാറാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നു തൻ്റെ ഏകജാതനായ പുത്രനിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഏവനും നശിച്ചു പോകാതെ നിത്യജീവൻ പ്രാപിക്കേണ്ടതിന് പിതാവായ ദൈവം അവിടുത്തെ പുത്രനെ നൽകുവാൻ തക്കവണ്ണം ലോകത്തെ സ്നേഹിച്ചു പിതാവിൻ്റെ സ്നേഹത്തെക്കുറിച്ചാണ് അവിടെ പറയുന്നത് തൻ്റെ ഏകജാതനായ പുത്രനെ മനുഷ്യൻ്റെ പാപത്തിൻ്റെ പരിഹാരത്തിന് വേണ്ടി കാൽവരി ക്രൂശിൽ യാഗമാക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം പിതാവിന് ഇഷ്ടം തോന്നി പിതാവ് എല്ലാവരെക്കാളും അധികമായി എല്ലാത്തെക്കാളും അധികമായി പാപിയായ മനുഷ്യനെ നമ്മെ സ്നേഹിച്ചതിനെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് അവിടെ ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം മുമ്പുള്ള അവസ്ഥ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇരുണ്ട ഒരു അവസ്ഥയായിരുന്നു കണ്ണുനീരിൻ്റെ അവസ്ഥയായിരുന്നു ദൈവത്തിൽ നിന്ന് അകന്ന അവസ്ഥയായിരുന്നു സന്തോഷമില്ലാത്ത ഒരു അവസ്ഥ ദൈവികമായ യാതൊരുവിധമായ അനുഭവങ്ങളും ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥ പാപത്തിൻ്റെ അടിമത്വത്തിൽ പിശാചിൻ്റെ സ്വാധീനത്തിൽ ലോകത്തിൻ്റെ സകലവിധമായ മോഹങ്ങളിലും ഇച്ഛകളിലും കുടുങ്ങി ജീവിതത്തിൽ സമാധാനമില്ലാത്ത തകർന്ന് അലഞ്ഞ സാഹചര്യങ്ങളിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹം നമ്മെ പലരെയും തേടി വന്നു ഒരു വിധത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു വിധത്തിൽ ജീവിതത്തിൻ്റെ നിർണായകമായ സമയങ്ങളിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹം നമ്മെ തേടി വന്നു തേടി വന്നതിൻ്റെ കാരണമാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ക്രിസ്തുവേശുവിൽ നമ്മെ അനുഗ്രഹിച്ച വരും കാലങ്ങളിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപയുടെ അത്യന്ത ധനം ദൈവം നമ്മെ വിടുവിച്ചതിൻ്റെ ആഗ്രഹം എന്താണെന്നും ദൈവത്തിൻ്റെ ഇഷ്ടമെന്താണെന്നും ദൈവം നമ്മെ തിരഞ്ഞെടുത്തതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണെന്നും നമ്മിൽ വെളിപ്പെടുത്തുവാൻ ദൈവം ആര് എന്ന് നമ്മിൽ കൂടെ വെളിപ്പെടുത്തുവാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപ എന്താണ് എന്ന് നമ്മിൽ കൂടെ വെളിപ്പെടുത്തുവാൻ ദൈവം സ്നേഹിക്കുന്നവർക്ക് ചെയ്യുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്താണെന്ന് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ നമ്മുടെ ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളിൽ വെളിപ്പെടുത്തുവാൻ ദൈവം ഒരു പ്രത്യേകമായ ആഗ്രഹത്തോടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പോടെ പദ്ധതിയോടുകൂടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പൗലോസ് അപ്പോസ്തോലൻ പറയുന്നത് അതിൽ നമ്മൾ പ്രാരംഭമായിട്ട് വായിക്കുന്നു പിതാവായ ദൈവം യേശു ക്രിസ്തുവിലാണ് നമ്മളെ അനുഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇൻ ക്രൈസ്റ്റ് യേശു ക്രിസ്തുവിൽ പൗലോസ് അപ്പോസ്തോൽ എഴുതുന്ന അവസരത്തിൽ ലേഖനങ്ങളിലെല്ലാം ഇൻ ക്രൈസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന യേശു ക്രിസ്തുവിൽ എന്ന് പറയുന്ന ധാരാളം ഭാഗങ്ങളിൽ അങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട് എന്താണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം യേശു ക്രിസ്തുവിൽ കൂടെയാണ് സകലവിധ അനുഗ്രഹങ്ങളും ഒരു വ്യക്തിക്ക് ലഭിക്കുന്നത് യേശുവിൽ ഉള്ള വിശ്വാസത്താൽ ആണ് പാപത്തിന് പരിഹാരം ഉണ്ടാകുന്നത് യേശു ക്രിസ്തുവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ആണ് പാപക്ഷമ ഉണ്ടാകുന്നത് യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ആണ് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിലാണ് സൗഖ്യം ഉണ്ടാകുന്നത് യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ആണ് ഭൂതങ്ങൾ പുറപ്പെട്ടു പോകുന്നത് യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിലാണ് സകലവിധമായിട്ടുള്ള ദൈവപ്രവർത്തി നടക്കുന്നത് ഫിലിപ്പ് ലേഖനം രണ്ടാമത്തെ അദ്ദേഹത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നു യേശു എന്ന നാമത്തെക്കുറിച്ച് സ്വർലോകനും ഭൂലോകനും അധോലോകനും എല്ലാവരുടെയും മുഴങ്കാൽ ഒക്കെയും മടങ്ങി എല്ലാ നാവും യേശു ക്രിസ്തു കർത്താവ് എന്ന് ഏറ്റുപറയേണ്ടിയും ചെയ്യേണ്ടി വരുമെന്ന് നമുക്ക് അവിടെ വായിക്കുന്നു യേശു ക്രിസ്തുവിൽ ഒരു വ്യക്തിക്ക് ലഭിക്കുന്ന പദവിയെക്കുറിച്ചാണ് പൗലോസ് പറയുന്നത് 
നമ്മൾ യോഹനാൻ്റെ സുവിശേഷം പതിനഞ്ചാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ വായിക്കുന്നു സാക്ഷാൽ മുന്തിരിവള്ളിയെക്കുറിച്ചും തോട്ടക്കാരനെക്കുറിച്ചും ഒക്കെ യേശു പറയുകയാണ് ഞാൻ സാക്ഷാൽ മുന്തിരി വള്ളിയും എൻ്റെ പിതാവ് തോട്ടക്കാരനും ആകുന്നു ആ മുന്തിരി വള്ളിയിൽ വമ്പുകൾ ചേർന്ന് ഇരിക്കുന്ന അവസരത്തിൽ ധാരാളം ഫലം കായ്ക്കുവാൻ ഇടയാകുന്നു യുഹനാൻ്റെ സുവിശേഷം പതിനഞ്ചാമത്തെ അധ്യായം അതിൻ്റെ ഏഴാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നു നിങ്ങൾ എനിലും എൻ്റെ വചനം നിങ്ങളിലും വസിച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഇച്ഛിക്കുന്നത് അപേക്ഷിപ്പീൻ അത് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും യേശുവിനോട് കൂടെ നടക്കുന്നതായ അനുഭവം യേശുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന അനുഭവം യേശുവിന് വേണ്ടി ജീവിക്കുന്ന അനുഭവം അത് ഏറ്റവും ഭാഗ്യമുള്ള അനുഭവമാണെന്നും ആ യേശു ക്രിസ്തുവിൽ ഒരു വ്യക്തി ആയിത്തീരുമ്പോൾ ആ വ്യക്തിയെ പിതാവായ ദൈവം ദൈവിക കുടുംബത്തിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു എന്നും അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നായിരിക്കും കുഞ്ഞുങ്ങളില്ലാത്തവരൊക്കെ മറ്റുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളെ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഒരു ഫാമിലിയൊക്കെ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ കുടുംബത്തിലുള്ള സകല കാര്യങ്ങൾക്കും അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട പൈതലിന് അവകാശമുണ്ട് നിയമപ്രകാരം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ദൈവിക കുടുംബത്തിലേക്ക് ദൈവം നമ്മെ ദത്തെടുത്തു എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ സകലവിധമായ തകർച്ചകളിലും ദൈവസ്നേഹം നമ്മെ തേടി വന്നപ്പോൾ പാപത്തിൻ്റെ സകല ബന്ധനങ്ങളിൽ നിന്നും ദൈവം നമ്മെ വിടുവിച്ച ദൈവരാജ്യത്തിൽ ആക്കി തീർത്തു ദൈവ മക്കളാക്കി തീർത്തു പിതാവായ ദൈവത്തെ അബ്ബ പിതാവെ എന്ന് വിളിക്കുവാനുള്ള വലിയ ഭാഗ്യം ദൈവം നമുക്ക് തന്നു ദൈവം നമ്മുടെ പിതാവായിട്ട് മാറി നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്വം ദൈവം ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ കൺട്രോൾ ഇനി നമ്മുടെ കയ്യിലല്ല ആരുടെയും കയ്യിലല്ല അത് ദൈവത്തിൻ്റെ കയ്യിലാണ് നമ്മുടെ മുമ്പോട്ടുള്ള ജീവിതത്തിൻ്റെ വഴികളെ തെളിച്ചു തരുവാൻ ബാധ്യതകൾ തുറന്നു തരുവാൻ നമ്മൾ ദൈവിക കുടുംബത്തിൽ ദൈവം മക്കളായി തീർന്നപ്പോൾ ദൈവം നമ്മുടെ പിതാവായിട്ട് മാറി എന്നുള്ള ഏറ്റവും മഹത്വകരമായ കാര്യമാണ് ഇവിടെ പൗലോസ് പറയുന്നത് രണ്ടാമതായിട്ട് യേശു ക്രിസ്തുവിൽ കൂടെ ലഭിച്ച ധാരാളം അനുഗ്രഹങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ പൗലോസ് സപ്പോസ്തോലൻ പറയുന്നു യേശു ക്രിസ്തുവിൽ കൂടെ നമുക്ക് വീണ്ടെടുപ്പ് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു റിഡംഷൻ രണ്ടാമത് പറയുന്നു നമുക്ക് പാപമോചനം ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു മൂന്നാമതായിട്ട് പറയുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപ നമുക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു എത്ര അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട കാര്യമാണ് നമുക്ക് വീണ്ടെടുപ്പ് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു വി ആർ റിഡീംഡ് ബൈ ദ ബ്ലഡ് ഓഫ് ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ് എന്താണ് വീണ്ടെടുപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയതായ ഒരു കാര്യം ആ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയതിനെ വില കൊടുത്ത് വാങ്ങിക്കുന്നതിനാണ് വീണ്ടെടുപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് പുരാതന കാലങ്ങളിൽ അടിമകളായിട്ട് മനുഷ്യരെ വിറ്റ ഒരു കാലമുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ വിറ്റതായ കാലങ്ങളിൽ നല്ല മനസ്സുള്ള യജമാനന്മാർ ഉണ്ടായിരുന്നു മനുഷ്യരെ അടിമകളാക്കി മൃഗങ്ങളെ പോലെ ക്രൂരമായിട്ട് പീഡിപ്പിക്കുകയും ജോലി ചെയ്യിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്ന ആ കാലങ്ങളിൽ ചില നല്ല മനസ്സുള്ള യജമാനന്മാർ ഇന്ന് നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ കന്നുകാലി ചന്തയുണ്ട് ആ ചന്തയിൽ പോയി കന്നുകാലികളെ ആളുകൾ വില പറഞ്ഞ് വാങ്ങിക്കുന്നത് പോലെ പുരാതന സമയങ്ങൾ ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലൊക്കെ മനുഷ്യർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള അവരെ ഇന്ന് കന്നുകാലികളെ വാങ്ങിക്കുന്നത് പോലെ മനുഷ്യരെ അടിമകളെ വിലയ്ക്ക് വാങ്ങിക്കുന്ന ചന്തകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ ചില നല്ല മനസ്സുള്ള ജമാനന്മാർ പോയി ചില അടിമകളെ വില കൊടുത്ത് വാങ്ങിയിട്ട് അവരോട് പറയും നീ ഇനി മേലാൽ അടിമയല്ല നിന്നെ ഞാൻ സ്വതന്ത്രമാക്കിയിരിക്കുന്നു നിനക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളതുപോലെ ജീവിക്കാം നീ ഫ്രീ ആണ് അപ്പോൾ ചില അടിമകൾ ആ യജമാനോട് പറയും അങ്ങ് എന്നെ സ്വതന്ത്രമാക്കിയതിൽ എനിക്ക് സന്തോഷമുണ്ട് എന്നാൽ ഇത്ര മനസ്സുള്ള അങ്ങയുടെ അടുക്കൽ നിന്ന് പോകുവാൻ എനിക്ക് മനസ്സില്ല അങ്ങയുടെ കൂടെ ജീവിക്കുവാൻ ഒരു അടിമയായിട്ട് അടിമ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ജോലിയും ചെയ്തുകൊണ്ട് അങ്ങയുടെ കൂടെ ജീവിക്കുവാൻ ഒരു അവകാശം തരണം എന്ന് അപേക്ഷിക്കുമ്പോൾ യജമാനം പറയുന്ന അടിമയായിട്ടല്ല സ്വാതന്ത്ര്യമുള്ളവനായിട്ട് നിനക്ക് എൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് വരാം എന്ന് പറയുന്ന നല്ല മനുഷ്യർ ഉണ്ടായിരുന്നു ദൈവവചനത്തിൽ പറയുന്നു പാപത്തിന് അടിമകളായിരുന്ന മനുഷ്യനെ വീണ്ടെടുക്കുവാൻ വേണ്ടിയാണ് യേശു ക്രിസ്തു ഈ ലോകത്തിലേക്ക് വന്നത് അതാണ് വീണ്ടെടുപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് യേശു ക്രിസ്തു പറഞ്ഞതായ ഉപമകളിൽ എന്നെ ഏറ്റവും സ്വാധീനിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഉപമയാണ് ദൂരദേശത്തേക്ക് സ്വന്തം അവകാശവും വാങ്ങി കടന്നു പോയതായ മകൻ ആ മകനെക്കുറിച്ചുള്ള ധാരാളം പ്രസംഗങ്ങൾ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് മുടിയനായ പുത്രൻ്റെ കഥ എന്നാണ് പറയുന്നത് 
സ്വന്തം അവകാശവും വാങ്ങി ദൂരദേശത്തേക്ക് പോയി അതെല്ലാം വിറ്റ് നശിപ്പിച്ച് ആഹാരത്തിന് പോലും വകയില്ലാതെ അപ്പൻ്റെ ഭവനത്തെക്കുറിച്ച് ഓർക്കുന്ന ഒരു മകൻ അപ്പൻ്റെ ഭവനത്തിൽ എനിക്കിനി മകനായി ചെല്ലുവാനുള്ള യാതൊരു അവകാശവുമില്ല എന്നാൽ അപ്പൻ്റെ വീട്ടിൽ കൂലിയെടുക്കുന്ന കൂലിപ്പണിക്കാർ ഒരുപാട് പേരുണ്ട് അവരിൽ ഒരുവനെ പോലെ ചെല്ലുവാൻ വേണ്ടി എന്നെ അപ്പൻ സമ്മതിക്കുമായിരിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അപ്പൻ്റെ ഭവനത്തിലേക്ക് ചെല്ലുന്ന മകൻ ആ മകൻ പറയുകയാണ് അപ്പ ഞാൻ പാപം ചെയ്തു നിൻ്റെ മകനായിരിക്കാൻ എനിക്ക് യോഗ്യതയില്ല ഒരു വേലക്കാരനായിട്ട് തന്നെ സ്വീകരിക്കണമെന്ന് പറയുവാൻ വേണ്ടി പോകുമ്പോൾ മകന് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്ന ഒരപ്പൻ മകന് കൊടുക്കുവാനുള്ള മകൻ വരുന്നു എന്നുള്ള വാർത്ത കേട്ട് മേത്തരമായ കാളയൊക്കെ അറുത്ത് അവൻ്റെ കയ്യിൽ പൊന്മോതിരമിട്ടവനെ വിശേഷമായ വസ്ത്രം ധരിപ്പിച്ച് സ്വീകരിക്കുന്ന സ്നേഹമുള്ള ഒരു അപ്പൻ ആ അപ്പനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നഷ്ടപ്പെട്ട മകന് വേണ്ടി നീണ്ട ദിവസങ്ങളായി ആ പിതാവ് കാത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു അവൻ്റെ വരവിൻ്റെ വാർത്ത കേട്ടപ്പോൾ അഹൃദയം സന്തോഷിക്കുകയായിരുന്നു തിരുവചനം പറയുന്നു മാനസാന്തരപ്പെടുന്ന ഒരു പാവിയെ ചൊല്ലി സ്വർഗത്തിൽ സന്തോഷം ഉണ്ടാകുന്നു തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് ആടുകളും കൂടെയുള്ളപ്പോഴും നഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ആടിനെ അന്വേഷിച്ചു പോകുന്ന ഒരു ഇടയനെക്കുറിച്ച് യേശു ക്രിസ്തു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതുവരെ നിങ്ങൾക്ക് ദൈവമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിലേക്ക് വരുവാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇന്നുവരെ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ സ്വന്തം രക്ഷകനായി സ്വീകരിക്കുവാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ സുവിശേഷം പറയുന്ന ഒരു സത്യം ഞാൻ നിങ്ങളോട് വിളിച്ചു പറയട്ടെ യേശു ക്രിസ്തു ഈ ലോകത്തിലേക്ക് വന്നത് കാൽവറി ക്രൂശിൽ മരിച്ചത് സക്കല്ല മാനവജാതിയുടെയും നിങ്ങളുടെയും പാപത്തിൻ്റെ പരിഹാരത്തിന് വേണ്ടിയാണ് അതിനുവേണ്ടി സ്വയപ്രയത്നം ഒന്നും ചെയ്യേണ്ടത് ആവശ്യമില്ല ഒരുപാട് നടക്കുകയോ ദീർഘമായി സഞ്ചരിക്കുകയോ പണം ചിലവാക്കുകയോ നിങ്ങളുടെ പ്രവൃത്തി കൊണ്ട് വീണ്ടെടുപ്പ് സാധിക്കാം എന്ന് വിചാരിച്ചാൽ അത് മിഥ്യയാണ് ദൈവത്തിന് മാറ്റമില്ലാത്ത വചനം പറയുന്നു ഒരു മനുഷ്യനും സ്വന്തം പ്രയത്നം കൊണ്ട് പ്രവർത്തികൾ കൊണ്ട് വീണ്ടെടുപ്പ് പാപമോചനം പ്രാപിച്ചെടുക്കുവാൻ സാധ്യമല്ല എഫ് എസ് ലേഖനത്തിൽ പോലൂസ് പറയുന്നു യേശു ക്രിസ്തു ബിൽ യേശു ക്രിസ്തു അവിടുത്തെ രക്തം മൂലം നമ്മെ വീണ്ടെടുത്തിരിക്കുന്നു നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ മാനവ കുലത്തെ മനുഷ്യവർഗത്തെ യേശുവിൻ്റെ ക്രൂശിലെ മരണത്താൽ പിതാവായ ദൈവത്തോട് ദൈവത്തോട് നിരപ്പിക്കുവാൻ ദൈവത്തിന് പ്രസാദം തോന്നി യേശുവിലേക്ക് ഒരു വ്യക്തി വന്ന് പാപങ്ങൾ ഏറ്റുപറയുന്ന അവസരത്തിൽ എന്താണ് ആ വ്യക്തിക്ക് സംഭവിക്കുന്നത് അവൻ വീണ്ടെടുപ്പ് പ്രാപിക്കുകയാണ് അവനെ ദൈവം വിലയ്ക്ക് വാങ്ങുകയാണ് ദൈവരാജ്യത്തിലേക്ക് അവനെ ദത്തെടുക്കുകയാണ് ദൈവ സന്നിധിയിലേക്ക് അവനെ അടുപ്പിക്കുകയാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ മകനാക്കി അവനെ തീർക്കുകയാണ് അവനിൽ ദൈവം ഒരു പ്രവൃത്തി ആരംഭിക്കുകയാണ് അവനിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപ പകരുകയാണ് എന്താണ് കൃപ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അർഹിക്കപ്പെടാത്ത സ്ഥാനത്ത് ദൈവം നൽകുന്ന അനുഗ്രഹമാണ് കൃപ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ചെയ്യുവാൻ കഴിയാത്ത കാര്യങ്ങളെ നമ്മളെ കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്ന ദൈവം നമുക്ക് പോകുവാൻ കഴിയാത്ത സ്ഥലങ്ങളിൽ നമ്മെ അയക്കുന്ന ദൈവം നമ്മുടെ മുമ്പിൽ തുറന്നു വരാത്ത വാതിലുകളെ നമുക്ക് വേണ്ടി തുറക്കുന്ന ദൈവം നമുക്ക് ചെയ്യുവാൻ കഴിയാത്ത കാര്യങ്ങൾ നമ്മളെ കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്ന ദൈവം ആ ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപ നമുക്ക് സാധിക്കാത്ത മണ്ഡലങ്ങളിലേക്ക് നമ്മെ നടത്തുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപ മറ്റുള്ള പലരും നമ്മളെ തഴഞ്ഞു കളഞ്ഞതാണെങ്കിലും നമ്മളെ കൊണ്ട് പലതിനും സാധിക്കത്തില്ലെന്ന് മറ്റുള്ളവർ വിധി എഴുതിയതാണെങ്കിലും നമ്മെ കൊണ്ട് കാര്യങ്ങൾ അത്ഭുതകരമാവണം മനുഷ്യന് അത്ഭുതം തോന്നിക്കത്തക്കവണം ചെയ്യിപ്പിക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ അത്യന്തമായ കൃപ യേശു ക്രിസ്തുവിൽ കൂടെ ലഭിച്ച വീണ്ടെടുപ്പ് യേശു ക്രിസ്തുവിൽ കൂടെ ലഭിച്ച പാപമോചനം യേശു ക്രിസ്തുവിൽ കൂടെ ലഭിച്ച ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപ അതിലേറ്റവും വലുതെന്ന് പറയുന്നത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഈ ലോകത്തിൽ നമ്മൾ ജീവിക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും വലുതെന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് പാപമോചനമാണ് ഞാൻ പാപിയാണ് പാപിയാണെന്നുള്ള ചിന്ത പലപ്പോഴും നമ്മെ അലട്ടാറില്ലേ എന്നാൽ ഒരു സന്തോഷ വാർത്ത ഞാൻ പറയട്ടെ നമ്മൾ പാപികളല്ല യേശു ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന നിമിഷം അവൻ്റെ പുത്രനായ യേശുവിൻ്റെ രക്തം സക്കല്ല പാവവും പോക്കി നമ്മെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നു ഈ വചനം നിങ്ങൾ കേട്ടുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്ന അവസരത്തിൽ ഞാൻ പാപിയാണെന്നുള്ള ചിന്ത നിങ്ങളുടെ മനസ്സിനെ ഭരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ അവസാനം പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന അവസരത്തിൽ മുട്ടുമടക്കി പ്രാർത്ഥിച്ച് സ്വർഗത്തിലേക്ക് കരമുയർത്തി പ്രാർത്ഥിച്ച ആടുതയമേ പാപത്തിൻ്റെ ചിന്തകൾ എന്നെ വേട്ടയാടുന്നു എന്നോട് ക്ഷമിക്കണമേ എന്ന് പറ
പാപക്ഷമയും ദൈവത്തിൻ്റെ അത്യന്തമായ കൃപയും ലഭിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല ഒന്നാം അധ്യായം പതിമൂന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ വായിക്കുന്നു പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ ദൈവം നമ്മെ മുദ്ര ഇട്ടിരിക്കുന്നു വി ആർ മാർക്ക്ഡ് ബൈ ദ ഹോളി സ്പിരിറ്റ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മെ സഹായിക്കുന്നു യേശുക്രിസ്തുവിലേക്ക് വരുന്ന അവസരത്തിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മെ യേശു രക്ഷകൻ എന്ന് പറയുവാൻ നമ്മെ സഹായിക്കുന്നു നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ പാപങ്ങൾ മാറി നാം വീണ്ടും ജനനം പ്രാപിക്കുവാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നു പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മെ സഹായിക്കുന്നു പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മെ സത്യത്തിൻ്റെ വഴിയിലേക്ക് നടത്തുന്നു സകല സത്യത്തിലും നടത്തുന്നു ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകളെ ചുരുക്കുകയാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ തുടങ്ങുകയാണ് എനിക്ക് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടണം എൻ്റെ കുടുംബം അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന എത്രയോ പ്രിയപ്പെട്ടവർ ഉണ്ട് ഒരു നിമിഷം കണ്ണുകളടച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം സക്കല വിധത്തിലും നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കാം എന്ന് വാക്തത്വം ചെയ്ത ദൈവം ആത്മീക അനുഗ്രഹങ്ങളാണ് അതിലേറ്റവും പ്രധാനം ആത്മീകമായി നമ്മൾ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ മറ്റു കാര്യങ്ങളിലും ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രവൃത്തി ഇറങ്ങി വരുവാൻ ഇടയാകും നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം സ്വർഗീയ പിതാവെ അങ്ങനെ പുത്തന യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ എന്നെ കേൾക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു പിതാവെ യേശു ക്രിസ്തുവിൽ കൂടെ ഞങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന സകല പദവികൾക്കായും അങ്ങെ സ്തുതിക്കുന്നു യേശുവിനെ ഇതുവരെ രക്ഷകനായി സ്വീകരിക്കാത്ത ആരെങ്കിലും എന്നെ കേൾക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ അവർ പാപമേറ്റു പറയുന്ന ആ നിമിഷം ദൈവമേ അങ്ങയുടെ രക്ഷയും അങ്ങയുടെ വിടുതലും പാപമോചനവും അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഉണ്ടാകട്ടെ അങ്ങയ്ക്ക് എല്ലാ മഹത്വം അർപ്പിക്കുന്നു യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ അമ്മേ അടുത്ത ആഴ്ചയിൽ വീണ്ടും നമ്മൾ കാണുന്നതുവരെ ദൈവം നമ്മെ അത്ഭുതമായിട്ട് പരിപാലിക്കട്ടെ കാട്ട് ബ്ലാസ് ചെയ്യും